একটা জায়গা আছে হাজরা আসওয়াদের কর্নার তার ডানে কাবা ঘরের দরজা এই দরজা আর হাজরা আসওয়াদ পাহাড়ের মাঝখানে কাবা ঘরের যে জায়গাটা জায়গাটারে আরবিতে বলে মুলতাজাম আরবিতে কি বলে সবাই বলেন কি বলে মুলতাজাম এখানে দাঁড়িয়ে গা লাগিয়ে দোয়া করলে এই দোয়া আল্লাহ ফিরায় না আমরা যেন সবাই মুলতাজামে দাঁড়িয়ে দোয়া করতে পারি খুব ধাক্কা ধাক্কি ওই জায়গায় সবাই চায় মুলতাজামে দাঁড়িয়ে দোয়া করি কারণ ওখানে দাঁড়িয়ে দোয়া করলেই কবুল হয়ে যায় তো ধাক্কা ধাক্কির মধ্যে অনেক ধাক্কা ধাক্কির মধ্যে এক হুজুর চান্স পাইছে তো এই মালানা ছিল খুব চালাক মাসা আল্লাহ উনি অনেক ধাক্কা ধাক্কি করে কোন রকম মুলতাজামের মধ্যে যে গা লাগাইছে লাগাই একটা দোয়া করছে দোয়াটা হইতেছে আল্লাহ জীবনে যত দোয়া করছিলাম আর যত দোয়া করব সব দোয়া তুমি কবুল করে নিও এটা কইতে দেরি আরেক ধাক্কায় দূরে যেয়ে পড়ছে কোনো সমস্যা নাই যা চাওয়ার চাইল কত বড় চালাক দেখছেন আল্লাহ বাড়ি দাও গাড়ি দাও নারী দাও খ্যাতি দাও এটা দাও ওটা দাও কয়টা চাবে একটা চাইছে আল্লাহ জীবনে যা চাইছি আর যা চামু সব কবুল করো বিশ্বাসীরা বোকা হয় না হ্যাঁ বিশ্বাসীরা ঝুঁকবো যে কোপ মারে সময় মতো কাজ করে আওয়াজ করে বলতে হবে ঠিক কি না তাহলে এই সময়গুলো দোয়া করলে কবুল করবে কে মুসাফিরের দোয়া আল্লাহ ফিরায় না সফর করলেই দোয়া মাজলুমের দোয়া আল্লাহ ফিরায় না কেউ জুলুম করলেই দোয়া আম্মা আব্বার দোয়া নিলে এই দোয়া আল্লাহ ফিরায় না আম্মা আব্বার কাছে দোয়া চান তো গোটা দুনিয়ার সব পিস সাহেব কোরআন খতম করে এইখানে ফু দিছে এই বোতলে আপনার আম্মা শুধু বিসমিল্লা বলে এই বোতলে ফু দিছে মুহূর্তের মধ্যে আপনার মায়ের দোয়াটা আরো সে উঠে যাবে এই জন্য আব্বা আম্মার কাছে দোয়া চাবো রাজি আছেন দোয়া কবুলের পাঁচটা শর্ত বলে আজকের আলোচনা শেষ এক নম্বর শর্ত ইউর ইনকাম শুড বি হালাল হারাম খাইয়া দোয়া করলে কবুল হবে না ঠিক কি না কোটি কোটি টাকা কামাইছে মসজিদ বানাই দিছে হাজার কোটি টাকা দিয়ে এতিম খানা কোনো লাভ হইছে কোনো লাভ হয় নাই আল্লাহ পবিত্র আল্লাহ যেটা গ্রহণ করে ওইটাও হওয়া লাগবে হারাম থেকে আল্লাহ কবুল করে না এক সাহাবি এক লোক এক লোক আল্লাহর হাবিবের জামানায় কাবা ঘরের চারদিকে কাঁদতে কাঁদতে আওয়াজ করবেন না কাঁদতে কাঁদতে ঘামতে ঘামতে দোয়া করতে করতে শেষ সাহাবিরা দেখে বলে এর চেয়ে বেশি আমল তো কাউরে করতে দেখলাম না আজকে তার সব দোয়া কবুল বিষ্ণুই বললেন তোমরা তাই মনে করো মাতো আমহু হারাম ও যা খায় হারাম খায় মালবাসুহু হারাম যেটা গায়ে দেয় হারাম টাকার জামা মাসরাবুহু হারাম ও যে শারাব খায় এটা হারাম আমার রিক্সাওয়ালা ভাইয়েরা মুস্তাজাবুদ রিক্সালার কাছে দোয়া চান ও মুস্তাজাবুদ দাওয়া ওরে ধমক দিয়ে না ও দোয়া করলে আপনার জীবন উজালা করে দিবে কে আপনার বাড়ির দারোয়ান হতে পারে কারণ বেতন পায় পাঁচ হাজার ওর হারাম ঢুকবে কেমনে যেটা খায় ওইটাই হালাল এজন্য আপনার ইনকাম হালাল হতে হবে দোয়া কবুলের জন্য শর্ত নাম্বার ওয়ান শর্ত নাম্বার টু দোয়া করার সময় দোয়া করতে হবে একজনের কাছে তিনি কে আল্লাহর কাছেও কিছুক্ষণ মসজিদে চাইলেন আবার মাজারে যেও বাবার কাছে চাইলেন দোয়া একেবারে কবুল কবুল হবে খবর দা চাইতে হবে একজনের কাছে তিনি কে তিন নাম্বার শর্ত দোয়া করার সময় ইয়াকিন থাকতে হবে ইয়াকিন ও দোল্লাহ ওয়াং তুম কেন নাবিল ইজাব এমন ভাবে দোয়া করেন যে আপনি নিশ্চিত আমি যা বলছি আমার আল্লাহ শুনছেন আমি যা বলছি এ দোয়া আল্লাহ কবুল করবেন অবশ্যই করবেন আল্লাহর উপর আস্থা একটু কম না কম না বেশি যার আস্থা বেশি তার দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি আপনি যদি সন্দেহে হায় রে দোয়াটা যে করতেছি না জানি কবুল না হয় ওই দোয়া জীবন কবুল হবে এমন ভাবে আল্লাহর কাছে চাও যে তুমি নিশ্চিত কবুল হয়ে যাবে চার নাম্বার শর্ত আল্লাহর হাবিবের উপর দুরুত পড়া পড়েন সাল্লাহ আলাইহি সাল্লাম 
আল্লাহর হাবিবের উপর দুরুদ পড়তে হবে দোয়া শুরুতে মাঝে কিংবা শেষে যদি আল্লাহর হাবিবের উপর দুরুদ না পড়েন ওই দোয়া কবুল হবে কুল্লু দোয়া ইন মাহজুব মওকুফ বাইনা সামাই ওয়াল আরদ হাত্তা ইউসাল্লা আলাইয়া আল্লাহর হাবিব বলেন জীবনে যত দোয়া করছো আমার উপর দুরুদ না পড়লে আকাশ জমিনের মাঝখানে এটা পেন্ডিং হয়ে থাকে কি হয়ে থাকে সবাই বলেন পেন্ডিং শব্দটা কি আপনাদের কাছে অপরিচিত নাকি মেসেজ করছেন বন্ধুরে মোবাইলে টাকা নাই মেসেজটা কি হয়ে থাকে পেন্ডিং তো দোয়া করছেন দুরুদ পড়েন নাই পেন্ডিং আজকে রাতে যে ইচ্ছা মতো আল্লাহর হাবিবের উপর দুরুদ পাঠাই দিবেন যত দোয়া পেন্ডিং হয়ে আছে সব আরো সে উঠাই দিবে কে দোয়া কবুলের সর্বশেষ শর্ত হচ্ছে মোয়াফাকত দোয়া বি দাওয়া দোয়ার সাথে দাওয়া লাগবে দোয়ার সাথে দোয়ার সাথে সবাই বলেন দোয়ার সাথে কি লাগবে দাওয়া দোয়া করলেন আল্লাহ পরীক্ষায় ফার্স্ট ওয়ার তো ফিক দান করো লেখাপড়ার সাথে কোনো খবর নাই একেবারে ফার্স্ট হয়ে যাবেন অনেক সময় মাহফিল শেষে অনেক বাবারা কলম নিয়ে আসে আমার কাছে আমি বললাম ঘটনা নাকি কলম হাতিয়ে দিবেন নাকি কয় না হুজুর তো কি বলে এটা পড়ায় দেন পড়ায় দেবো মানে কামার ছেলের পরীক্ষা আপনার এই ফু দেওয়া কলম দিয়ে পরীক্ষা দিলে গোল্ডেন এ প্লাস আমি কই পড়াশোনা না করলে ডবল জিরো ঠিক কি না আগে পড়াশোনা করতে হবে তারপর দোয়া চাইলে ওই দোয়ায় কাজ হবে ঠিক কি না এটাই ইসলাম অসুস্থ আপনি যদি শুধু দোয়া চান সুস্থ হবেন চিকিৎসা করা শুন না যে রোগ হয়েছে ওই রোগের চিকিৎসা নেওয়া কি শুন না আল্লাহর হাবিব অসুস্থ হলে চিকিৎসা নিতেন হাতে একবার বিচ্ছু কামড় দিল আল্লাহর হাবিবের আঙ্গুলে তিনি রেগে গেলেন ব্যথা পেলেন আর বিচ্ছুরে বললেন আরে বিচ্ছু মানুষও চিনস না নবীও চিনস না কোথায় কামড় দিতে হবে এটাও জানস না কিন্তু কামড় যখন দিয়ে ফেলছে বিশ্বনবী ব্যথা পাচ্ছেন বিশ্বনবী সুর এখলাস পরে ফাতেয়া পরে ফু দিতে লাগলেন আর আম্মা যান আয়সাকে বললেন লবণের পানি গরম দিয়ে ঢালতে থাকো আম্মা যান আয়সা লবণের পানি আনলেন লবণের গরম পানির ভেতরে সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে ন্যাচারাল পেইন কিলার ব্যথা নাশ করে আম্মা যান আয়সা গড়গর করে লবণের পানি ঢালতে লাগলেন আল্লাহর হাবিব কোরআন পরে ফু দিতে লাগলেন পানি ঢালা শেষ গড়গর করে লবণের পানি ঢালা শেষ বিশ্বনবীর দোয়া পড়া শেষ এর মধ্যে আঙ্গুলের ব্যথাও শেষ কারণ দুইটার সমন্বয় হয়েছে দোয়াও আছে দাওয়াও 